ይህ ያማራ ድምጽ ሬዲዮ ነው ያማራ ሚዲያ ማከል እህት ኩባን የየሆነው ያማራ ድምጽ ሬዲዮ በሳምንት አራት ቀን የተለያዩ ዝግጅቶችን አጠናክሮ ወደናንተ ይቀርባል ያማራ ሚዲያ ማከል እና ያማራ ድምጽ ሬዲዮ በገንዘብና በውቀት በመደገፍ የበለጠ ተደራሽ እንዲሆን ሐላፊነቱን እንዲወጡ በአክብሮት እንጠይቃለን ሰላም ጤኔ ስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን ያማራ ድምጽ ሬዲዮ ተከታታዮች እንደምን ሰምታችኋል ሞረሽ ወገነ ያማራ ድርጅት ያዘጋጀ የሚያቀርበው ያማራ ድምጽ ሬዲዮ የዛሬው ፕሮግራማችን ነው ጀምረናል በዛሬው ፕሮግራማችን ዜና መጽሔት አዘጋጅተናል በዜና መጽሄታችን የተለያዩ ዜናዎችን እንዳሰሳለን እነዚህ ሞርስ የቅርስ ጥበቃ ተቋማት ቅርሶችን የመታደግ ጉልበት እንደሌላቸው የኢትዮጵያ ቅርስ ባለደራ ማህበር ገልጿል። ይህም በአዲስ አበባ በተለያየም በተለያዩ ጊዜዎች የቅርስ ማፍረስና የቅርስ ማፍረስ ሙከራ ሲደረግ የቅርስ ጥበቃ ባለስልጣኖች ማስቆማ ለመሻላቸው ተነግሯል። በህዋት የልዩ ኃይል አባላት ጠገሪ ላይ ታግተው የተወሰዱት አቶ አበበ መኳንንት በመከላኪያና በአካባቢው የጽጻ ካላት ጥረት መለቀቃቸውም ተነግሯል። በዱባይ ከ20 በላይ ኢትዮጵያውያን ከስራ ይፈናቀላሉ ተብሎ ተሰክቷል። ከጅቡቲ የሚመለሱ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች በኢትዮጵያ ቦርደር አካባቢ ወድቀው እየተገኙ ነው። በኮሮና ቫይረስ ችግር ምክንያት ከ200 በላይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ገዳማትና አድባራት ለከፋ ችግር እንደሚዳረጉ ተነግሯል። በመቀጠልም በዝርዝር ከመንመለከታቸው ጉዳዮች መካከል የኮሮና ቫይረስ በአማራው ውስጥ በምን አይነት ሁኔታ ቁጥጥርና ስርጭቱ እየተገታ ይገኛል? ምን አይነት ስጋትስ አንጃባል የሚለውና ያለን? እንደዚሁም ደግሞ በኢትዮጵያ አዋሳኝ ቦታዎች የሚገኙ ክልሎችን ማለትም በአፋርና በሜድሻን ጉልጉምዝ የኮሮና ቫይረስ ስርጭት እጅግ አስኪ ሁኔታ ይገኛል ተብሏል። እሱንም እንቀኛለን። ከዚህም በመቀጠል ሳምንታዊ የሆነው ኢትዮጵያ ተናንተናና ዛሬ የተሰኘው ፕሮግራማችን ወደናንተ ይቀርባል። ይህን ፕሮግራም አዘጋጅቶ የሚያቀርቡላችሁ ያማራ ድምጽ ሬዲዮ የስዊድን ባልደረቦቻችን ናቸው። ዛሬም አዲስ ርዕስ መርጠው የተለያዩ ቁም ነገር አዘል ጥናታዊ እንደዚሁ ሙህራዊ ጽፎች ላይ ያሰቀሩ ፕሮግራሞችን ይዘውላችሁ ይቀርባሉ። እንድትከታተሉት ያክብሩት ግብዣይ ነው። አሁን በቀጥታ የምናልፈው ወደ ለታዊ ዜናዎች ነው። በህዋት የልዩ ኃይል አባላት ጠገዴ ላይ ታግተው የተወሰዱት አቶ አበበ መኳንንት በመከላኪያና በአካባቢው የጽጣ ካላት ጥረት መለቀቃቸው ተነገረ። ህዋት ያሰማራቸው የልዩ ኃይል አባላት በተናንትና ኦለት በማከላዊ ጎንደር ዞን ጠገዴ ወረዳ አቶ አበበ መኳንንት ሸቴን በኃይል አገተው ወደ ጫካ ማውሰዳቸው ይታወቃል። ያማራርሶ አደር አበበ መኳንንት በጠገዴ ወረዳ ማይቦ ሶሮቃ ወንዝ አካባቢ በርሻ ስራ ላይ ያሉ ነበር። በተነግ የልዩ ኃይል አባላት ታፈኑ ይተወሰዱት። ሆኖም ግን በአማራ ክልል ልዩ ኃይል በመከላያ ከያ ሰራዊት እንዲሁም በጠጋዴ ወረዳ የጽጣ ካላት ትብብር ግለሰቡ ትናንት ምሽት ከእገታ መለቀቃቸው ተነግሯል። የጠጋዴ ወረዳ ያስተዳደር ጸጣ ጽፈት ቤት ሐላፊ አቶ ለምለሙ ባዬ ግለሰቡ በአካሉ ላይ ጉዳት ሳይደርስበት ለማስመለስ መቻሉን ጨምረው አስረድተዋል። በመጨረሻም አቶ ለምለሙ ባዬ ግለሰቡን ለማስመለስ ከፍተኛ ረብረብ ላደረጉ የጽጣ ካላት መስካን አቀርበዋል። የቅርስ ጥበቃ ተቋማት ቅርሶችን የመታደግ ጉልበት እንደሌላቸው የኢትዮጵያ ቅርስ ባላዳራ ማህበር ገለጸ። የቅርስ ጥበቃ ተቋማት ቅርስን ከመፍረስ የሚታደግ ጉልበት ስለሌላቸው ቅርሶቹ የሚታደጋቸው ጠፍቷል ሲል የማህበሩ ስራ አስኪያጅ አስተውቀዋል። የማህበሩ ዋና ስራ አስኪያጅ ወይዘሮ መሰበ ወርቅ ቁጣው እንዳሉት የቅርስ ጥበቃ እንዲያደርጉ በዋይ ስልጣን የተሰጣቸው የፌደራል የክልልና የከተማ አስተዳደር ተቋማት ቅርሶችን ከመያፈርሱ ተቋማት አንጻር ተመጣጣኝ ጉልበትም ሆነ ተናቦ የመስራት ባህር ስለሌላቸው ቅርሶች እየፈረሱ ነው ሲሉ ተናግረዋል። በተለይም በአዲስ አበባ የከተማ አስተዳደሩ በቅርስነት የመዘገባቸውና ጥበቃ የሚያደርግላቸው ቅርሶች ባዘቦት ቀናት እሁድና ቀዳሚ ይፈርሳሉ ያሉት ሐላፊዋ በቅርቆስ ክፍለ ከተማ የጻፍ የትዛዝ ገብረ ስላሴ የደጃዝማች አመድ ያበራና የራስ አበባ አረጋይ ቅርሶች የፈረሱና የምፍረስ ሙከራ እንደተደረገባቸው ዋብ ያድርገው ገልጸዋል። ቅርሶቹን እንዲጠብቁ ኃላፊነት ከተሰጣቸው ተቋማት ይልቅ ቅርሶቹን የሚያፈርሱት የመንግስት ተቋማት ጉልበታቸው ጠንካራ በመሆኑ ቅርሶቹ ለመጠበቅ የወጡ አዋጆችን የማስፈጸም አቅም እንዳጣው አመልክተዋል። 
ተቋማቱ ቅርስ ሲፈርስ ለማስቆም መቸገራቸውን ይናገራሉ። ባጁ መሰረት ቅርስ ላይ ጉዳት ያደርሱ አካላት እስከ ስራት የሚدرس ተጠያቂነት ቢኖረውም እስካሁን ቅርስን አፍርሰው ለሕግ ይቀርቡና ለጠፋታቸው ተመጣጣይ ቀጣት ይጣለባቸው የሉም ብለዋል። በቅርስ ዙሪያ ቅርሱን የሚከልል ረጅም ህንጻ መገንባት እንደማይቻል በሕግ ቢቀመጥም ተግባራዊ ማድረግ ግን አልተቻለም የሚያሉት ሐላፊዋ የቅርስ አጠባበቅ ስርዓት መስተካከል አለበት ብለዋል። ከጅቡቲ የሚመለሱ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች በእግር ጉዞና በርሃብ ተዳክመው እየተገኙ መሆናቸው ተገለጸ። የስደተኞቹ መብዛት በመስራቅ የሀገሪቱ ክፍል ይወረርሽ የስርጭት እንዳይስፋፋ ስጋትን ፈጥሯል። ከጅቡቲ ተመላሽ ኢትዮጵያውያን ረጅም ርቀት በግራቸው በመጓዛቸውና በርሃብ ተዳክመው በተለያዩ ኢትዮጵያ ድንበር አካባቢዎች ወድቀው እየተገኙ መሆናቸው ተገለጸ። ስደተኞቹ በደካም ወልቀው ከተገኙባቸው አካባቢዎች መካከል የሶማሌ ክልል ሲቲ ዞን በሶማሌ አዋሳኝ ድሬዳዋ ቀበሌዎችና በተወሰኑ የአፋር ክልል አካባቢዎች ይገኛሉ። ሚያዝ 15 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረት ከጅቡቲ በግራቾ ተጉዞ የተመለሱ 16 ስደተኞች በድሬዳዋ ገጠራማ አካባቢዎች ወድቀው አግኝተናል ሲሉ ሁኔታውን ለሪፖርተር ያገለጹት የድሬዳዋ አስተዳደር የጤና ቢሮ ሐላፊ ገልጸዋል። የመውደቃቸው ምክንያት ርሃብ እንጂ ሌላ ነገር አይደለም ሲሉ ማከለዋል። የጅቡቲ መንግስት አርብ ሚያዝ 16 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረት በወጦ መግለጫ በሀገሪቱ በቫይረስ ውጤት ሰዎች ቁጥር 999 መረሱን አስተውቋል። ይህም በአንድ ሳምንት ውስጥ ቫይረሱ የተገኘባቸውን ቁጥር በጥፍ አሳድጓል። በዚህ ምክንያት በድንበር አካባቢ ያለው ሁኔታ የስደተኞች መብዛትን ተከትሎ በመስራቁ የሀገሪቱ ክፍል ይወረርሽ ስርጭት እንዳይስፋፋ ስጋትን ፈጥሯል። በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ከ200 በላይ በአድባራትና ገዳማት ለከፋ ችግር እንደሚዳረጉ ተነገረ። የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በኢትዮጵያ በመከሰቱ ምክንያት የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ እምነት ተከታዮች ጸሎታቸውን በቤታቸው ሆኖ እንዲያደርሱ በተላለፈ ውሳኔ ምክንያት ከ200 በላይ ገዳማትና አድባራትን ለከፋ ችግር እንደሚዳረጋቸው ሪፖርተር የአዲስ አበባ ሀገረ ሰብ ከጽፈት ቤትን ጠቅሶ ዘግቧል። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን የአዲስ አበባ ሀገረ ሰብ ከጽፈት ቤት ሚያዝ 16 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረጥ በሰጠው መግለጫ እንዳስተዋቀው የወረርሽኙን ተስፋፊነት ለመክታት ቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ ያስተላልፋል። ቤተክነት በታላቅ መንፈሳዊ አምልኮ የምታከብረውን አብይ ጾምና አባይት ባላት ምእመናን በቤታቸው ተወስነው ጸሎታቸውን እንዲያደርሱ መወሰኑና መንፈሳዊ አገልግሎት በውስን አገልግሎት ብቻ እንዲመረማ ማድረጓም የሀገረ ስብከቱ ዋና ስራ አስኪያጅ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ቦርድ ሰብሳቢ መላከ ህይወት ቆሞስ አባ ኃይለ ገብርኤል ነጋሽ ገልጸዋል። እንደ ዋና ስራ አስኪያጁ ገለጻ የቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ ምእመናን ከቤተክርስቲያን ጋር ያደርጉት የነበረውን የለተ ለተ ግንኙነት እንዲቋረጥ አድርጓል። ምእመናኑ ደግሞ ከእምነት ቦታቸው ጋር የሚኖራቸው ግንኙነት ሲቋረጥባቸው ከሚፈጠረባቸው መንፈሳዊ ሀዘንና ቁጭት በተጨማሪ በነሱ አስተዋጽኦ የሚገለገሉ በሀገረ ስብከቱ ስር የሚገኙ ከ200 በላይ ገዳማትና አድባራት የሚያገለግሉ ካህናትና ቤተሰቦቻቸው ለከፋ አደጋ ተዳርጓል። በመሆኑም ይንችግር ለመቅረፍ ገንዘብና ደረቅ ምግቦችን የመሰብሰብ ተግባር የሚያከናውን ኮሚቴ መዋቀሩን ዋና ስራ አስኪያጁ ተናግረዋል። ፖሊ ደብረ ሳሌም መዳህን ዓለምና ቅዱስ ዮሐንስ ካቴድራል ደብረ ምጥማቅ ሰዓሊ ተምረት ቅድስት ማርያም ካቴድራል ደብረ ጽጌ ኦራይል ቤተክርስቲያንና ደብረ ብርሳት ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን ገንዘብ የንጽና ቁሳቁሶች በጊዜያዊነት የሚሰበሰቡባቸው ቦታዎች ናቸው። ከዱባይ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ካያሽ በላይ ኢትዮጵያውያን ከስራ ይፈናቀላሉ ተባለ። በተባረበሩት አረብ ኤምሬትስ የሚኖሩ ከ4000 በላይ ኢትዮጵያውያን በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ከስራቸው ተፈናቅለው ለከፋ ችግር መጋለጣቸውን የገለጸው በዱባይ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ጽፈት ቤት በከጣይም ከያሽ በላይ ኢትዮጵያውያን ተመሳሳይ ችግር እንደሚገጥማቸው አስታውቋል። ኮሚኒቲው በአስተራጨው መረጃ በ2 ሳምንት ጊዜ ውስጥ ከስራቸው የተፈናቀሉ 4000 ኢትዮጵያውያን መመዝገቡንና ቁጥሩን በየጊዜው እየጨመረ መሆኑን ተቆማል። ቦርርሽኙ ሳቢያ በሀገሪቱ ውስጥ ያለው እንቅስቀሳ ሲገደብ ለ15 ቀናት የሚቀጥል ከሆነ ከያሽ የሚደርሱ ኢትዮጵያውያን ስራ አጥ ሊሆኑ እንደሚችሉም የኮሚኒቲው ቅድመትን ባያመለክታል። ባሆነው ወቅት ስራ አጥ መሆናቸው የተረጋገጠ ከ4000 በላይ ዜጎች በየቀኑ ርዳታ እንዲሰጣቸው 
ጥያቄ ያቀርቡ ይሆንም ኮሚኒቲውና ቆንዝላ ጽፈት ቤቱ በጋራ በሚያደርጉት ጥረት ግን ድጋፍ ማድረግ የቻሉት በየቀኑ ለ250 ሰዎች ብቻ እንደሆነ አስታውቀዋል ከአማራ ድምጽ ሬዲዮ ለታዊ መረጃዎች እነዚህን ይመስላሉ ቀጥለን ዜና መጽሔትን እናያለን በዜና መጽሔት ፕሮግራማችን የኮሮና ቫይረስ በተለያዩ ክልሎች ምን አይነት ገጽታ አለው በተለይም ደግሞ በድንበር አካባቢ የሚገኙ የሀገራችን ክፍሎች ምንስ ያደረጉ ነው ምን አይነት ሰጋትስ አንጃቦባቸዋል የሚለውን እንከታተላለን ያማራ ድምጽ ሬዲዮ ነው ሞረሽ ገነ ያማራ ድርጅት ያዘጋጃል ተከታተሉን የኮሮና ቫይረስ ከተከሰተ በኋላ በሀገራችን የተለያዩ ጥንቃቄዎች እየተወሰዱ ይገኛሉ። ከጥንቃቄዎቹ ባሻገር ከፍተኛ ሁኔታ ስጋት ላይ የሚጥሉ ተግባሮችም ተስተውለዋል። ሰሞኑን በአማራ እንደዚሁም በአፋር ክልል የኮሮና እንቅስቃሴ እንዴት ነው የሚሆነን እንመልከት። በተለይም የአፋር ክልል ከበጅቡቲና በኤርትራ በኩል ሰለሚያዋሰን ጅቡቲ ደግሞ እስካሁን ከምስራቅ አፍሪካ በከፍተኛ ሁኔታ የኮሮና ቫይረስ የተስፋፋበት ሀገር ስለሆነች እንዴት ይሆኑ ነው የሚለውን እንመልከት በመጀመሪያው ወደ አማራ እንለፍ በአማራ ክልል የትራንስፖርት እገዳ መነሳቱን ተከትሎ ረጥሰው ያሳየ ያለው ችልተኝነት የኮሮና ቫይረስ ወረርሽ ስርጭትን ሊያፋጥነው እንደሚችል ተሰክቷል የጤና ባለሙያዎችና የክልሉ ኗሪዎች የትራንስፖርት እንቅስቃሴ መጀመሩ መልካም ቢሆንም እየተደረገ ያለው ቁጥጥር በትኩረት መሰራት እንዳለበት ተነስቷል በክልሉ የተማሩ የጤና ባለሙያዎች እንደሚሉት ከሆነ የታየ ያለው መዘናጋት በሚቀጥሉት 15 ቀናት የከፋ ጉዳት ሊያደርስ እንደሚችል ተንበያዋል። በባህር ዳር የመከላከያ ሆስፒታል የሚያገለግሉት ዶክተር አዲሱ መለሰ የነዋሪዎችና የሥራ ባልደረቦቻቸውን ስጋት ይጋራሉ። በህብረተሰቡ ዘንድ የሚታየው ችልተኝነት በሚቀጥሉት ሁለት ሳምንታት አስከፊ ደረጃ ሊደርስ እንደሚችል ይነገራል። ከመጋቢት 23 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረጥ ጀምሮ በባህር ዳር አዲስ ቅዳም በሲሊሊና በእንጅባራ ከተሞች የትራንስፖርት እንዲሁም የሰውጭ ዝውውር እገዳዎች ተደርገው ነበር የኮሮና ቫይረስ ለመከላከል የተቋቋመው ግብረ ኃይል ባስተላልፈው ውስጣኔ መሰረት ከሚያዚያ 6 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረጥ ጀምሮ እገዳው እንዲነሳ ተደርጓል የግብረ ኃይሉን ውስጣኔ ተከትሎ የክልሎች ዞኖች ክልከላውን አንስተዋል ነገር ግን የተላለፈው ንውሳኔ መሰረት በማድረግ ያማራ ኗሪዎች ስጋት እንዳላቸው የገለጹ ይገኛሉ። ህብረተሰቡ የሚያሳየውን ቸለተኝነትና የግንዛቤ ማነስ ተከትሎ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን መቆጣጠር ከማይቻልበት ደረጃ ሊደርስ ይችላል ሲሉ ኗሪዎች ስጋታቸውን ይገልጻሉ። አስተይት ሰጪዎች እንደሚሉት ከሆነ የክልከላው መነሳት በህብረተሰቡ ዘንድ መንግስት ወረርሽኙን ስለተቆጣጣር ነው የሚያሳሳብ መኖሩን ተቀመዋል። ይህም እየተደረገ የነበረውን ጥንቃቄ መና የሚያስቀር ነው በማለት ስጋታቸውን ገልጸዋል። በአማራ በባህር ዳር ከተማና ባዊ ዞን የኮሮና ቫይረስ መገኘቱን በማስመልከት በርካታ አርምጃዎች መወሰዳቸው የሚታወቅ ነው። ስለሆነም የወረርሽኙን በፍጥነት መስፋፋት ተከትሎ ጥንቃቄ ማድረግ አስፈላጊ ነው። የጤና ቁሳቁሶችና ባለሙያዎች የተተረፈረፈባቸው ሀገራት ባሳዩት መዘናጋት ዋጋ እንዳስከፈላቸው የታየ ነው። እንደ ኢትዮጵያ አይነት በበርካታ ፈላጎቶች የምትዳከር ሀገር እንደዚህ አይነት ችልተኝነት ማስተናገድ የሚያስከፍለው ዋጋ ከፍተኛ ስለሆነ ቁጥጥሩ መጠናከር እንዳለበት ተነስቷል። በከተማ አካባቢ የሚኖሩ ሰዎች ስለ ኮሮና ቫይረስ መረጃ ቢኖራቸው ያደረጉት ያሉ ጥንቃቄ አሳሳቢ እንደሆነ እየተጠቀሰ ይገኛል። በአጠቃላይ ህዝቡ ወርርሽኛ ማካኝነት የሰዎች ሞት ሲመዘግብ የሚያሳየው ጥንቃቄ ለቀናት የሚቆይ እንጂ ውጤታማና ተከታታይ እንዳልሆነ እየተስተዋል ይገኛል። ይህም ሌሎች አጋራት ያደረጉትን የመቆጣጠር ስራ ተክባራዊ ለማድረግ አስቸጋሪ ያደርገዋል። በአማራ ክልልም ሆነ በሌሎች ክልሎች የሚታየው ደካማ የጤና አጠባበቅና ለነገሮች የሚሰጠው ትኩረት ማስተካከል በአጋራ አቀፍ ደረጃ የተከሰተው ወረርሽኝ ለመቆጣጠር ወሳኝ ጉዳይ ነው። የጤና ባለሙያዎችም ይህንን ወረርሽኝ ለመከላከል የተቋቋመው ግብረ ኃይል ተገቢውን ክትትል ማድረግ እንዳለበት ማሳሰብ ያስፈልጋል። በተጨማሪም በአዲስ አበባ በመቀሌና ኦሮሚያ እየተወሰደ የሚገኘው የቤት ለቤት ምርመራና 
በበጎ ፍቃደኞች ታገዘ ግንዛቤ ማስጨበጫ ስራ መሰራት አለባቸው የመገናኛ ብዙሃን አማራጮች ውስን በሆኑባቸው አካባቢዎች የብረተሰቡ ልምድ በመከተል መረጃዎችን መስጠት ይገባል በሌላ በኩል ሰሞኑን የባዓል ዋዜ ሞሽ ላይ የታየውን አላስፈለገ የሰዎች መቀራረብና ዝንጉነት በመከታተል ተገቢውን ቁጥጥር ማድረግ ይገባል በባዓል ዋዜ ላይ የታዩትን ሰህተቶች አስመልክቶ የሰላም ሚኒስትር በሰጠው መግለጫ ምንም እንኳን የባዓል ግብይትን አስመልክቶ የተላለፈ ክልከላ ባይኖርም የታየውን ቅስቀሳ ተገቢ እንዳል ሆነ ተጠቅሷል በቅርቡ የፌደራል ፖሊስ ባወጣው መግለጫ መንግስት ያስተላለፈውን ውሳኔ በተገቢው መንገድ እንደሚያስፈጽም ማስተዋቁ ይታወሳል። በዚህ ህግ አግባብ የሚተላለፈው ግለሰቦችን ህግን መሰረት ያደረገ ቅጣት መስጠት ተገቢ ይሆናል። ካልሆነ ግን ዳፎ የሚተርፈው ለሀገር ይሆናል። ባለማቀፍ ደረጃ የወረርሽኝ ጸባይ መቀየር ለህክምና ባለሙያዎች ራስ መታት መሆኑን እየተገነዘብን እንገኛለን። ኮሮና ቫይረስን መክታቷ ወይም በሀገሪቱ ውስጥ ያሉ ነዋሪዎች አለመያዛቸው የተነገረላት ቻይና እንደ አዲስ እያገረሸባት መገኘቱ እንዲሁ ወረርሽኙን አስጊያደርጋዋል በመሆኑም የሚተላለፉ ውሳኔዎችና የሚደረጉ ቁጥጥሮች በጥንቃቄ መሆን አለባቸው ችግሩን አስከፍ የሚያደርገው እየወጡ ያሉት እንባዮች ናቸው በሕክምና ዘርፍ ላይ ተሰማሩ ባለሙያዎች እንደሚሉት ሆነ በዚህ ሀያያዛችን በመቶ ሽዎች የሚቆጠሩ ዜጎች በኮቪድ ሊያዙ ይችላሉ። ስለሆነም ይህን ትንበያ ከግምት በማስገባት ሁሉም የዜግነት ድርሻውን መወጣት ይገባዋል። የአይማኑ ተቋማት ለተከታዮቻቸው የተለያዩ መልእክቶችን እያስተላለፉ ይገኛሉ። ቤተመነቶችን ከመዝጋት ጀምሮ የሕክምና ባለሙያዎችን መልእክት ተግባራዊ በማድረግና መንግስት የሚያወጣቸውን ውሳኔዎች እንዲያከብሩ ጥሪ ያስተላለፉ ይገኛሉ። የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ከተንሳኤ በኋላ አስቀድሞ የነበርቱን ሳምንታት በቤታቸው በመሆን ሃይማኖታዊ ስርዓቶችን ተከታተለዋል። እንዲሁም የእስልምና እምነት ተከታዮችም በሳምንት አርብ በህብረት የሚያደርጉትን ስግደት በቤታቸውና በስራ ቦታቸው ካደረጉ ሳምብተዋል። በያዝነው ሳምንት የተጀመረው የረመዳን ጾም ምክንያትን በማድረግ የሙስሊሙ ማህበረሰብ ለቤቱ አምልኮን እንዲያደርግ ተወስተናል ያማራ ክልል ለስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ረቡ ሚያዚ 14 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረጥ ባስተላለፈው መልእክት በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ህዝብ በሙስሊሙ የዘንድሮን ሮመዳን ጾም እንዲሆን ስግደቱን በቤቱ እንዲያደርግ አሳስቧል አያይዞም በሕክምና ባለሙያዎች የሚተላለፉትን መልእክቶች እንዲያከብር ጥሪ ቀርቧል በዚህ ወቅት በተለያዩ ሸቀጦች ላይ ተጨማሪ ዋጋ የሚያስከፍሉ ሰዎች ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ አሳስቧል። መልካም ተግባራትን ከሚፈጽሙ ሰዎች ትምርት መውሰድ እንደሚገባቸው መግለጫው አንስቷል። ቀጥለን ደግሞ አፋር ክልልን እንመልከት። አፋር ክልል ከጅቡቲና ከኤርትራ ጋር የሚያዋስኑ ድንበሮችን እንደሚጋራ ይታወቃል። ከነዚህ ሀገራት ወደ ክልሉ የሚገቡ በርካታ ሰዎች በተለያየ መንገድ እየገቡ እንደሆነ እየተነገረ ይገኛል። ወደ ኢትዮጵያ የሚገቡት እነዚህ ዜጎች ደግሞ ተገቢው ምርመራ እየተደረገላቸው እንዳልሆነ መረጃዎች ያመለክታሉ። የጉዳዩን አስከፊነት የሚያሳየው እነዚህ ጎረቤት ሀገራት ኮቪድ 19 ወረርሽኝ የጣላቸው ሀገሮች መሆናቸው ነው። ይህን አሳሳቢ ችግር በጊዜ ለመቆጣጠር በማሰብ ይክለሉ አስተዳደር የተለያየ አካላት እንድጋፍ እየጠየቀ ይገኛል ከጎረቤት ሀገራት ወደ አፋር የሚገቡ ዜጎችን ለመቆጣጠርም በኢሌደር በጋላፊ በበልሆና በአፋን ባወረዳዎች የተናከረ ስራ እየተሰራ እንደሚገኝ ክልሉ አስተውቋል ያፋር ክልል መስተዳደር ተመሳሳይ አይነት ስጋት አደጋ ከተጋረጠባቸው ሌሎች አዋሳይን ክልሎች ጋር በመሆን በድንበሮች አካባቢ የተደረጉ ያሉትን እንቅስቀሳዎች ተመልክተዋል ምንም እንኳን በድንበሮች አካባቢ ቁጥጥሮች እየተደረጉ እንደሆነም በተደጋጋሚ ቢገለጽም ሰሞኑን የታየው ግን ከቁጥጥሩ ጪ ሆነ እንቅስቀሳይ በአፋጣኝ ሊታረም ይገባዋል። ጅቡቲ በመስራቅ አፍሪካ ካሉ ሀገራት ከፍተኛ የኮሮና ቫይረስ ርጭት የታየባት ሀገር ነች። ይዘናስ ከተናከረበት ሳይ ድረስ 
1000 ዜጎቿ በኮቪድ 19 መያዛቸውና የሁለት ሰዎች ሞት ተመዝግቦባታል በዚህ ምክንያት ላልተወሰኑ ጊዜያት በወደብ አካባቢ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች እንዲገቱ አድርጋለች እነዚህ ሀገራት የሚመጡ ዜጎች ናቸው እንግዲህ ተገቢው ንምርመራ ሳይደርጉ ወደ ኢትዮጵያ እየገቡ የሚገኙት በተገቢው መንገድ ቢገቡ ምን ያህሎቹን ማቆየት እንደሚቻል ማሰቡ ራሱ ሌላ ጭንቀት ነው ነገር ግን ቁጥጥሮቹን በማጠናከር ተገቢውን ስራ ማከናውን ይገባል በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች የኮሮና ቫይረስ ከተከሰተ ግዜ ጀምሮ ሁሉንም ያሳተፈ የቅድመ መከላከል ስራ ሲከናወን ቆይቷል ያሉት አቷወል ከጎረቤት ሀገራት ጋር በሚያዋስኑት የክልሉ ወረዳዎች በሽታው እንዳይስፋፋ ሲከናወን የነበረው የሙቀት መለካ ስራ ተጠናክሮ እንዲቀጥል አሳስበዋል ድንበር አቋርጠው ወደ ክልሉ የሚገቡ ሰዎች እንቅስቃሴ እንዲቆም መደረጉንም ጨምረው ገልጸዋል ነገር ግን አሁንም የሰዎች ከቦታ ወደ ቦታ መንቀሳቀስና የህብረተሰቡ ቤተሰባዊ ተሰስር ጥብቅ መሆኑ ችግሩን የበለጠ አስከፊ እንዳያደርገው ተሰክቷል። እነዚህንና መሰል እንቅስቃሴዎችን ለመክታት ከድንበር ስፋት አቋያ በፌደራል መሆነ በክልሉ የጸጥታ ኃይሎች ጥረት ብቻ ለመቆጣጠር አስቸጋሪ መሆኑ ተነስቷል። ስለሆነም ተጨማሪ ባለ ድርሻ አካላት ድጋፍ እንደሚያስፈልግ እየተነሳ ይገኛል። የሃይማኖት አባቶችና የሀገር ሽማግሌዎች በብረት ሰው የሚያደርጋቸውን እንቅስቃሴዎች እንዲገደቡ ከመምከር ባለፈ ድንበር ተሻግሮ የሚመጡ ሰዎችን በተዘጋጁ የለይቶ ማቆያ ቦታዎች እንዲቆዩና ጤንነታቸው ከተረጋገጠ በኋላ ወደ ህዝቡ እንዲቀላቀሉ በማድረግ የድርሻቸውን እንዲወጡ ተጠይቋል። ያፋር ክልል ጤና ቢሮ ሐላፊና የግብረ ኃይሉ ጸሐፊ ዶክተር ፈረጅ ረቢላ በበኩላቸው በጋላፊ ኬል ላይ ተጀምረውን የሙቀት መለካት ስራ በሄደት በማስፋፋት በተመረጡ 14 የመውጫና መግቢያ በሮች እንዲሁም በሰባት ሆስፒታሎች እየተሰራ እንደሆነ አስተውቀዋል። በጋላፊ በኩል ከጅቡቲ የሚገቡ የደረቅና የፍሳሽ ጭነት ተሽከርካሪዎች ላይም የጸረ ተዋሲያን ኬሚካል እንዲረጩ ተደርጓል። በተያዘ ከጅቡቲ ወደ አፋር ክልል የገቡ 336 ዜጎች ባስገደጅ የለይቶ ማቆያ እንዲገቡ መደረጉን የክልሉ ጤና ቢሮ አስተውቋል። ሐላፊው አቶ ያሲን ሀቢብ እንደገለጹት ከጅቡቲ ወደ አፋር በተለያዩ አቅጣጫዎች የሚገቡ ዜጎችን ከክልሉ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ እንዲሁም ከህብረት ሰው ጋር በመሆን ከትትል እየተደረገባቸው እንደሆነ አስተውቋል። ከጅቡቲ ድንበር አቋርጦ ወደ ኢትዮጵያ የገቡ 336 ሰዎች ወደ አስገዳጅ ለይቶ ማቆያ እንዲገቡ የተደረገ ሲሆን ከነዚህ ውስጥ 226 በሰመራ ዩኒቨርሲቲ በተዘጋጀው የለይቶ ማቆያ ገብቷል። ቀሪዎቹ 110 ዜጎች ደግሞ በደንበር አካባቢ በተዘጋጁ የለይቶ ማቆያዎች ውስጥ የሕክምና ክትትል እየተደረገላቸው ይገኛል። ያሁንባ ወረዳ ጤና ጽፈት ቤት ሐላፊ ወይዘሮ ፋጡማ በበኩላቸው ባለፉት ሁለት ሳምንታት ከጅቡቲ በወረዳው በኩል ወደ ሀገር ተጋገቡ 350 ሰዎች መካከል 60 ሰዎች በለይቶ ማቆያ እንዲገቡ ተደርጓል። ይሁን እንጂ ክልሉ ኗሪዎች እንደሚሉት አሁንም የህብረት ሰው የቆየ ለማድ ካልተስተካከለ ወረርሽኙ ሊዛመት እንደሚችል ስጋታቸውን አቀረበዋል። ለአብነትም ህብረት ሰቡ ኮዳጆች ጋር የሚያደርገው የሰላምታ ለውጥ መልቦ የተሰኙ የዳኝነት ስርዓት ሰዎች ተሰባስበው የሚታደሙበት መሆኑ እንዲሁም ያፋሮሽ ባህላዊ ጭፈራም ለወረርሽኙ እንደሚያሰጋ ከፍተኛ ቁጥጥር መደረግ አለበት ሲሉ አሳስበዋል። ሁሉም በላይ አስከፈ የተባለው ከድንበር አካባቢ ወደ ክልል ከተሞች የሚገቡ ሰዎች ቁጥር በርካታ በመሆኑ ከፍተኛ ስራ ይጠይቃል። በተለይ ደግሞ አስፈላጊውን የመርመራ ሄደት ሳይልፉ በተለያየ መንገድ የሚገቡ ሰዎችን የመቆጣጠር ስራ በትክክለት ሊሰራበት ይገባል ተብሏል። የኮሮና ቫይረስ በኢትዮጵያ እንዴት እየሄደ ይገኛል? ያማራና ያፋረን ክልል ሁኔታ ይተን ተመልሰናል። ስኪ ወደ ቤንሻንጉልኒ በሀገራችን ከሌሎች ሀገሮች ጋር ድንበር የሚያዋስሙ ከተሞች እንዴት ይሄዱን ያሉት ከዚህ ቀደም የክልሉ ግብራ ኃይል ባወጣው መረጃ መሰረት ከኢትዮጵያ ወደ ሱዳን ይሄደም ሆነ ወደ ሀገር ውስጥ የገባ ግለሰብ ለ14 ቀናት በለይቶ ማቆያ ውስጥ ይቆያል በቤንሻንጉል ክልል ከሁለት ሳምንት በፊት ግብራ ኃይሉ ለመገናኛ ብዙሃን በሰጠው መግለጫ ላይ ደግሞ 
በቤንሻን ጉልጉም ዘክለል በኩል ኢትዮጵያና ሱዳንን የሚያገናኙት ስድስት በሮች ከመጋቢት 19 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረተ አንስቶ መዘጋታቸውና ጥብቅ ቁጥጥር እየተደረገ እንደሚገኝ ያሳውቆ ነበር ክልሉ ከሱዳን ጋር የሚያገናኙን ድንበር ዘጋው ቢልም ሰዎች በሕገወጥ መንገር ያደረጉት ያለውን ቅስቀሳ ግን እስካሁንም ድረስ አለመቆሙን መረጃዎች ያመለክታሉ። ለዚህ ማሳያ ይሆናል የተባሉ 65 ሰዎች ከሱዳን ወደ ኢትዮጵያ ተሻግረው ወደ ግዚያዊ ማቆያ ሰሞኑን ገብቷል። ሰዎቹ ድንበር የተሻገሩት ከአሶሳ ከተማ በቅርብ ርቀት በሚገኘው ኩርሙስ በተባለ ወረዳና በርካታ የሱዳንና ኮንጎ ስደተኞች የሚገኙበት ሸረንቆሌ በተባለ ወረዳ በኩል እንደሆነ ታውቋል። ወደ ሀገር ውስጥ ከገቡት መካከል 35ቱ የገቡት በኩርሙስ በኩል ሲሆን የተቀሩት ደግሞ ሸረንቆሌ በተባለ ወረዳ የገቡ መሆናቸው ተረጋግጧል። የድንበር እንቅስቀሳ እንዲቆም ህግ ከተላለፈ በኋላ ከ160 ሰዎች በላይ በሱዳን በሕገ ወጥ መንገድ ወደ ክልሉ መግባታቸውም ታውቋል። ከነዚህ ውስጥ ዘጠና የሚሆኑ ሰዎች ለ14 ቀናት በተለያዩ ለይቶ ማቆያዎች ቆይ ተወጣዋል። ፓውን ወቅት 76 የሚሆኑ ሰዎች በአስገዳጅ ለይቶ ማቆያ ውስጥ ይገኛሉ። ናሙናቸው ወደ አዲስ አበባ ተልኳል። ምርመራ ተደርጎ ወጣታቸው ይተበቃል። እንደ አይነቱን ግስቀሳ ለቫይረሱ ስርጭት አደጋ በመሆኑ የክልሉ መንግስት መሆነ ማህበረሰቡ ኮዲው ጥንቃቄ ሊያደርግ ይገባል። የቫይረሱን ስርጭት ለመከላከል ከዚህ ቀደም ዝግጁ ከተደረጉ ያሶሳ ሰልጋሎ ጤና ጣቢያ የፓዊ ጤና ሳይንስ ኮሌጅና የካማሺ ወንዶች አዳራይት ትምርት ቤት ማከላት በተጨማሪ የአሶሳ ዩኒቨርሲቲ ዝግጅት ማድረጉን አስተውቋል። ዩኒቨርሲቲው በክልሉ በቫይረስ ምክንያት የሚጠረጠሩ ከተለያዩ ስጋት ካለባቸው አካባቢዎች መጥተው ወደ ለይቶ ማቆየ የሚገቡና ከገቡ በኋላ ቫይረሱ ቢገኝባቸው የሚታከሙ 4000 ሰዎችን ማስተናገድ የሚችል ቦታ ዝግጁ አድርጓል። ከተለያዩ የክልሉ አካባቢዎች ወደ አስገዳጅ ለይቶ ማቆየ የሚመጡ 3000 ሰዎች በቫይረሱ የሚጠረጠሩ 500 ሰዎችና ከመርመራ በኋላ ቫይረሱ የሚገኝባቸው ሰዎች ከአልጋና ከባለሙያ ተብብር አገልግሎት ጋር ለማስተናገድ መዘጋጀቱን ተያይዞ ተጠቅሷል። ከዚህ በተጨማሪ የ615 ሊትር ሳኒታይዘር ማምረቱን ዩኒቨርሲቲ አስተውቋል። ከዚህ ቀደም በኬሚስትሪ ትምርት ክፍል በኩል 260 ሊትር ሳኒታይዘር አምርቶ ለክልሉ ጤና ጥበቃ ቢሮ ድጋፍ አድርጎ እንደነበር መዘገባችን ተወሳለ። ዩኒቨርሲቲው ቫይረሱን በመከላከል ሂደት ያለውን ፍላጎት ተከትሎ ተጨማሪ ሳይንታይዘር ማምረቱን ገልጿል። ስለዚህም በሁለተኛ ዙር የተመረተው ሳኒታይዘር በቀጣዮቹ ቀናት ለህብረተሰቡ አሰራጫሉ ብሏል። በክልሉ የቫይረሱን ስርጭት ለመከላከል እየተደረገ ያለውን ጥረት መመከታተል ላይ የሚገኘው የኢትዮጵያ የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት በመከላከሉ ረገድ በክልሉ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች መልካም ቢሆኑ በህብረተሰቡ ዘንድ የሚታየው መዘናጋት አሁንም አሳሳቢ መሆኑን አመልክቷል። በመሆኑም በአጠቃላይ በግብራ ኃይሉም ሆነ በህብረተሰቡ ዘንድ የሚስተዋለው መዘናጋት ባስቸኳይ ሊስተካከል ይገባል ተብሏል። የክልሉ የኮሮና ቫይረስ መከላከል ግብራ ኃይል በእንቅስቀሳዎች ዙሪያ ባሶሳ ከተማ ሰሞኑን ተዋያይቶ ነበር። ቫይረሱን ተባብሮ ከመከላከል አቋያ በማኦና ኮሞዶ ይወረደ የሚገኙ የኮሌጅና ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ህብረተሰቡን ከኮሮና ቫይረስ ተገላጭነት መታደግ የሚያስችሉ የበጎ አራጎት ተግባራትን እያከናወኑ ይገኛሉ። ከተለያዩ ትምህርት ተቋማት የተሰባሰቡት እነዚህ ወጣቶች በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች እየተገኙ የሚያከናውኑትን የበጎ አራጎት ስራ አጠናክረው እንደሚቀጥሉ ተገልጿል። ለዘገበው ፍትህን አመሰግናለን። አድማጮቻችን ይህ የምታዳምጡት ያማራ ድምጽ ሬዲዮ ነው ከዚህ ቀጥለን ካማራ ድምጽ ሬዲዮ በየሳምንቱ ሰኞ የተዝጋጀ የሚቀርበውን ኢትዮጵያ ተናንተና ናዛሬ የተሰኘውን ዝግጅት እናስደምጣለን የገዳ ምንነት የሞጋሳ ስርዓትና የገዳ የቋንቋ ፖሊሲ ኦነጋውያን በመንግስትነት መሰየማቸውን ተከትሎ ተናንተና የማንነትና ጭቆና ድርሶብናል ሲሉን የነበሩት የኦሮሞ ብሔርተኞች 
ከሃያ በላይ የኢትዮጵያ ነገዶችን ማንነት በተሳካው ኔታ ያጠፋውን ሞጋ ሳል አሞግሱት ይያሉን ይገኛሉ። በዚህ ጽሁፍ ስለ ገዳ ስርዓት ምንነት የገዳ ስርዓትና የቋንቋ ፖሊሲውንና ኦሮሚኛና አማርኛ የተስፋፋባቸውን መንገዶች ግልጽ ልዩነቶች እንቃኛለን። ሞጋሳ ዮሮሞ አባገዳዎች ሲስፋፉ በጦርነት ያሸነፉትን ኦሮሞ ያልሆነውን ሰው በኃይል ማንነቱን በማስቀየር ጎሳ ሰይመው የራሳቸው የሚያደርጉበት ስርዓት ነው። ይህ ስርዓት የኦሮሞ አባገዳዎች የቋንቋ የነገድ የማንነትና የባህል ማጥፋት በተሳካው ኔታ ያካሄዱበት ስርዓት ነው። አንድ ሰው ወዶ የራሱን ማንነት ቀይሮ የሌላ ማንነት ሊጭን አይችልም። ስለሆነም አንድ ሰው በኃይል ሳይገደድ የዘመናት ውጤት የሆነውን የራሱን ማንነትና ቋንቋ በጤና ሊተው አይችልምና ስለ ሞጋስ ሞጋሳ ጤነኛነት በከንቱ ሊተርኩ መሞከር ኖርኛነት ብቻ ነው። ዮነጋውያንን እምነት ያዙ ሰዎች በስልጣን ላይ ከተሰየሙ ከቅርብ ጊዜ ወዲ ኢትዮጵያዊ ብሄርተኛ ነን ሲሉን የነበሩ ሰዎች ጭምር ሞጋሳን እያሞገሱ ለማስቀጠል ያሳዩት ያለው ፍላጎት አስገራሚ ደረጃ ላይ ደርሷል። አሁን ያየናቸው እንዳለው እነዚህ ኢትዮጵያዊ ብሄርተኛን ሲሉን የነበሩ ሰዎች በኢትዮጵያዊነት ጠበል ቢጠመቁ የጎሰኛነት ሰይጣን እንደሚወጣላቸው ነው። ሞጋሳ የገዳ ስርዓት ምሰሶ ነው። የገዳ ስርዓት በኦነጋያንና ደቂቆቻቸው እንደሚደሰኮረው እንኳን ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ሊሆን ቀርቶ የፖለቲካ ስርዓትም አልነበረም። የገዳ ስርዓት ወታደራዊ ስርዓት ነበር። አባ ባህሪ ምስጋና ይግባቸውና የገዳ ስርዓትን ከድሜ ደረጃ አወጣ ጀምሮ እያንዳንዱ የስርዓቱ ደንቦች የተቃኙት ወታደራዊ በላይነትን ለማስገኘት እንደሆነ አስገንዘበ ይሆናል። በገዳ ስርዓት መሪ ሆኖ የሚመረጠው ሰው ከድሜ አቻዎቹ ብዙ የገደለው ነው። ከመመረጡ በፊት ሰውን አድኖ ገድሎ ለመረጃነት ይዞ ያልተገኘ በገዳ ስርዓት አይመረጥም። በገዳ ስርዓት አንዱ ሉባ ከጓደኞቹ መካከል በልጦ ለመገኘት በተለይ ወንዶችን በእናት ማህፀን ውስጥ ያለ ህፃንን ጨምሮ ገድሎ እንደ ሽልማት ይዞ መቅረብ የስርዓቱ አንድ አካል ነው። ባጭሩ የገዳ ስርዓት የገዳዮች ስርዓት ነው። የገዳ ስርዓት ምንም አይነት የዲሞክራሲ መልክ እንዳልነበረው የሚያሳየው ሌላው አቋሙ የፖለቲካ ስርዓቱ መሪ አባ ቦኩ በቤተሰብ ተወራራሽ ወይም ከልጅ ልጅ የሚያልፍ መሆኑ ነው። ኡነተኛው ኦሮሞ ምንም እንኳን በቁጥር ትንሽ ቢሆንም ወታደራዊ የበላይነት እንዲያገኝ ያደረገው ይህ ለጦርነት የሰላው አደረጃጆቱ ግን ቁጥሩ እንዲበዛ አድርጎታል። አባ ቦኩ የፖለቲካ ቢሮ ከልጅ ልጅ የሚተላለፍ በመሆኑ ተቋማዊ ቱፊትን ኢንስቲትዩሽናል ሚሞሪ ሲያስቀጥል የወታደራዊ ክንፍ የሚሞላው በጉልበትም በድሜም የመግደል ችሎታቸው ከፍተኛ በሆኑ መሪዎች ነበር ይህ በሰሜንም ሆነ በሌሎች የደቡብ ማህበረሰቦች ከነበረው ከቤተሰብ ወደ ቤተሰብ ከመይተላለፈ የስልጣን ሽግግር ሙሉ በሙሉ የተለየ ነው የሞጋሳ ስርዓት የተጀመረው ኡነተኛ ኦሮሞ የሆኑት የቦረናና ባሬንቱ ነገዶች መስፋፋት ሲጀምሩ ግዛታቸው ይያሰፉ በመሄድ ቁጥራቸው ሳስቶ ለጥቃት ተጋላጭ እንዳይሆኑ ነበር በዚህ ጊዜ ተቆጣጥሩትን አካባቢ ሙሉ በሙሉ ከመግደል የማረኩትን ባሪያ ገባርና ገርባ ቢያደርጉት የበለጠ ጠቀሜታ እንዳለው ተረድተው የመጀመሪያ ልምዳቸውን አሻሽለውታል በዚህ ጊዜ ነበር የጉድፈቻና ሞጋሳ ስርዓት በስራ ላይ መዋል የጀመሩት ቦረናና ባሬንቱ ሲስፋፉ በጦርነት ያዙትን ህዝብ ገድለው ከመጨረስ ይልቅ ባህሉንና ቋንቋውን በማጥፋት በምንም አይነት ማንነቱን ወደ ኋላ እንዳያስታውስ አድርገው ያባቱን ስም ሳይቀር በመቀየር ለጦርነት የሚማገድ ኃይል ለማድረግ ነበር ሞጋሳ የተጀመረው እንዲሁም ከተደረገ በኋላ በሞጋሳ የተያዘው ኦሮሞ አልተደረገም ገርባንጂ ገርባ አገልጋይ ብቻ ሳይሆን ኦሮሞ በፈለገ ጊዜ የሚሸጠው ባሪያም ነው ይህም ስሬት ከልጅ ልጅ የሚተላለፍ ስርዓት ነበር በገዳ ስርዓት መሰረት ገርባ ከዚህ የማህበራዊ ቦታው ወጥቶ መሬትም ሆነ ሌላ ንብረት እንዳፈራ ይከለከላል ገርባ የኦሮሞ ንብረት ብቻ ነበር ባጭሩ ገርባ ምንም እንኳን ኦሮሚኛ እንዲናገር ቢገደድም 
ኦሮሞ ግን ፈጽሞ አልነበረም እንዲሆንም የገዳ ስርዓትም አይፈቅድላት በ17ኛውና በ20ኛው ክፍለ ዘመን መካከል አብዛኛው የባሪያ አቅራቢዎች ሞቲ የሆኑት አንጋፋዎች እንደነበሩ የተመዘገበ ታሪክ ነው በዚህም የተነሳ አብዛኛው ባሪያ ኦሮሚኛ ተናጋሪ ነበር ይህ ማለት ግን ሞቲዎች ለሽያጭ የሚያቀርቡት ኦሮሞዎችን ነበር ማለት አይደለም በሞቲዎችና አባገዳዎች ለሽያጭ የሚቀርቡት አገልግሎት የነበሩ ገርባዎች ነበሩ በደቡ በመራቡና በመካከለኛው የኢትዮጵያ ክፍል ካባገዳ መር የዘር ጄኖሳይድ የተረፉት ነገዶች እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ በሞቲ ባሪያ ፈንጋዮች ጥቃትን ያስተናግዱ ነበር ለዚህ የሚከተሉትን እውነታዎች መጥቀስ ይቻላል ዳግማዊ አባ ጅፋርን በ1904 አመተ ምህረት በሚኖርበት ጅማ ሄዶ የጎበኛቸው ፊታውራሪ ተክላሃዋሪያት ተክለማርያም አባ ጅፋር ከአንድ ሚሊየን በላይ ያከባቢውን ህዝብ በተለይም የሞችን በባርነት ሸጦ እንደጨረሰው ኦቶ አውቶ ባዮግራፊው የሆቴ ታሪክ በሚል ባዘጋጁት የታሪክ መጽሐፍ ውስጥ አስፍረዋል በ1916 ዓ.ም. ምህረት ኢትዮጵያ የተባበሩት መንግስታት ትርጅት ሊግ ኦፍ ኔሽንስ አባል ለመሆን በመለከቸችበት ወቅት በእንግሊዝ መንግስት ከፍተኛ ተቃውሞ ቀርቦባት ነበር የኢትዮጵያን መንግስት ያባልነት ማመልከቻ ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሊግ ኦፍ ኔሽንስ ለማስገባት ወደ ጄኔቫ የተላከው ቡድን መሪ የነበሩት ራስ ናደው አባወሎ በፈረስማቸው አባ መብረቅ እንግሊዝ ኢትዮጵያ መንግስታቱ ማህበር አባል እንዳትሆን የተቃወመችበትን ምክንያት ለንግስተ ነገስታት ዘውዲቱ በላኩት የቴሌግራም መልእክት እንግሊዝ ዓለም አቀፍ የመገናኛ ብዙሃን የዘገቡትንና በሱዳን በኬንያ በኤደንና በግብጽ ባሉት የቅን ግዛት መንግስቱ በኩል የሰበሰበውን ማስረጃ በማያያዝ በደቡብ ኢትዮጵያ ይተካሄደ ስለነበረው የባሪያ ንግድ ሁኔታ በተለይም የጅማው አባ ጅፋር በከፋ በማጂ በጊማ በጊሚራና በጉራ ፍርዳ ህዝብ ላይ ያካሄደው ያካሄዱት ያለው መጠነ ሰፊ የባሪያ ንግድ ለማህበሩ የፖለቲካ ኮሚሽኑና ለጠቅላላ ጉባኤ በማቅረብ አባል እንዳትሆን ከፍተኛ ተቃውሞ አቅርቦብናል ሲሉ አስረድቷል ሆኖም ግን ኢትዮጵያ ውስጥ በአባ ጅፋር አማካኝነት የሚካሄደው የባሪያ ንግድ በአጭር ጊዜ ውስጥ ጨርሶ እንዲታገድና የሰው ልጅ መብት በመላው ያገሪቱ ግዛት እንዲከበር ያልጋው ራሽ ተፈሪ መንግስት ለመንግስታቱ ማህበር ቃል በመግባት ኢትዮጵያ ቀረበችው ያባልነት ጥያቄ ተቀባይነት አግኝቶ ከመስከረም 17 ቀን 1916 ዓ.ም ተመረጅ ጀምሮ ኢትዮጵያ የመንግስታቱ ማህበር 57ኛ ባልሆነ መመዝገባዋ በይፋ ታወጀላት ባጭሩ ባባ ገዳ የተመረው ኦሮሞ ፍልሰት ተሳክቶለት ኢትዮጵያን ሙሉ በሙሉ ቢቆጣጥር ኖሮ ሁሉም ባህልና ቋንቋ ተጨፍልቆና ተሰልቅጦ ዛሬ ሁሉም አንዶ ጦሮሞ ብቻ ይሆን ነበር ለዚህ ማሳያው ቀላል ነው ኦሮሞ ቦረራ ያያዛቸው የጥንት ነገዶች ሙሉ በሙሉ ወደ ኦሮሞነት ተቀይረዋል ኦሮሚያ በሚባለው ክልል ውስጥ ከኦሮሞ ወረራ በፊት ይኖሩ የነበሩ ጥንታዊ ነገዶች ሁሉ ጸድተዋል ይህም የሆነው በዋናነት በመጋሳ ነው እንድና ሞግሰው እየተጠየቀን ያለው ይህንን ጥንታዊ የኢትዮጵያ ነገዶችን የጸዱበትን ፍርአት ነው ግራሙሚው ነገር ደግሞ ሞጋሳን ለሞግሱ የተነሱት ደረቆች ተበደልን የዘር ጥቃት ደረሰብን ብለው ሲያለቃቀሱ የነበሩና በጦረኛ አባጋዳዎች ተሸንፎ የተያዙ ገርባ ልጆች መሆናቸው ነው እነዚህ ገርባዎች ዳግማዊ አጽምን ሊክ ተነስተው አባ ላፋዎች የኦሮሞ የመሬት ከበርቲዎች ሞቲዎች መልከኞች ያካባቢ ገጆች አባጋዳዎች ወዘተ ጠቅለው ከያዙት መሬት ውስጥ ቀን ሰው የሚያርሱት መሬትና የግል ንብረት ባለቤት ስካደርጓቸው ድረስ መሬትም ንብረትም እንዳልነበራቸው አያውቁ ይህንን ባለማወቃቸው ዛሬ በኦነጋያን በያካባቢው የሚደርሰውን ጥቃትና ተዳፍኖ ይቆየው ከ20 በላይ የኢትዮጵያ ነገዶች በመጋሳ ያጠፉበት የገዳ ስርዓት የወለደውን ጦረኝነት ክፍል ሁለት ለመምራት ይዳዳቸዋል የገዳና የሞጋሳ ስርዓትን ማሞገስ 6 ሚሊዮን አይሁዶችን ለጥፋት ይዳረገውን የናዚ ስርዓት ከማሞገስ ተለይቶ አይታይም የናዚዎቹን ስኬት ማሞገስ የሚፈልጉ የሉም ማለት ግን አይደለም በደም አሉና 
ሆኖም ግን ታሪክ በትክክል በመን ነገሩ ምክንያት ጨካኝ የናዚ ስርዓት በአለም ላይ የተወገዘ እንዲኖርና ተመልሶ እንዳይመጣ ተደርጓል በአግራችን ግን ታሪካችንን በደም ባለማውቃችን የዘር ማጥፋት የተካሄደበትና ከሃ በላይ የኢትዮጵያ ነገዶች የጠፉበትን ሞጋሳን እንደ በረከት እንድና ሞግስ እየተጠየቅን እንገኛለን በርግጥ ኦነጋያን ሰውን ገድሎ አጥፍቶ ምኑር አክሳሪ እንዳልሆነ ስካመኑ ድረስ ወደ ቀድሞ ያባገዳ ባህላቸው ለመመለስ ማሰባቸው የሚያስደንቅ አይደለም በመቀጠል የገዳ ስርዓትን የቋንቋ ፖሊሲ እንመለከታለን የገዳ ስርዓትን የቋንቋ ፖሊሲ ጠንቅቆ ላወቀ ኩሩ ያባ ገዳ ልጅ ነኝ የሚል የኦሮሞ ብሄርተኛ ሁሉ እየተነሳ የብሄር ጭቆና ወይንም የቋንቋ ጭቆና ነበረብን ለዚህም ነው አገር ለመመስረት ያመጽነውና ጫካ ያወረድ ነው ሲል ሲሰማ ተገርሞ አይወጣለትም በኢትዮጵያም በአፍሪካም ታሪክ በብሄር ላይ የተመሰረተ የነገድ የባህል ማጥፋትና የቋንቋ ጭቆና በተሳካ ሁኔታ ያካሄዱት የኦሮሞ ብሄርተኞች የሚቆሩባቸው የኦሮሞ አባገዳዎች ናቸው የኦሮሞ አባገዳዎች በገዳ ስርዓት እየተመሩ ከቦረና ተነስተው ወደ ለምለም የኢትዮጵያ ክፍል ሲስፋፉ የሚወሩት ነባር ህዝብ እንዴት ማያዝ እንዳለባቸው የሚከተሉት የቋንቋ ፖሊሲ ነበራቸው ይህ የቋንቋ ፖሊሲያቸው ኦሮሚኛ የሚናገር ቢርመዱዳ እንጡቆና ኦሮሚኛ የማይናገር ዲና በለሳ የሚል ነበር ይህ የኦሮሞ አባገዳዎች የቋንቋ ፖሊሲ ወደ አማርኛ ሲተረጎም ኦሮሚኛ የሚናገር ወገናችን ነው ይጋብር ኦሮሚኛ የማይናገር ጣላታችን ነው ይጥፋ እንደማለት ነው የኦሮሞ አባገዳዎች ኦሮሚኛ የሚናገር ቢርመዱዳ እንጥቁና ኦሮሚኛ የማይናገር ዲና በለሳ በሚለው የቋንቋ ፖሊሲያቸው እየተመሩ ከሃ በላይ የኢትዮጵያ ነባር ቋንቋዎችን አጥፍተዋል ባህላቸውንና ማንነታቸውን በተሳካ ሁኔታ አጥፍተዋል ከርስታቸው አፍልሰው ባለርስቱን በገዛ መሬቱ ላይ ገርባ ወይንም ባሪያና ጭሰኛ አድርጎ ለዘመናት ሲጨቁኑትና ሲሸጡት ኖራዋል። ባጭሩ በአፍሪካ ታሪክ የተሳካ የብሄር ጭቆና የማድረግ ተሞክሮና ለምዳ ያላቸው የኦሮሞ አባገዳዎች ብቻ ናቸው። አፍሪካን በቀን ግዛት ያዙት አውሮፓውያን በመላው አፍሪካ ያጠፉት የአፍሪካ ቋንቋ ቁጥር የኦሮሞ አባገዳዎች ኦሮሚኛ የሚናገር ቢር መዱዳ እንጥቆና ኦሮሞኛ የማይናገር ዲና በለሳ በሚለው የቋንቋ ፖሊሲያቸው ካጠፉት የኢትዮጵያ ቋንቋዎች ቁጥር ጋር የሚወዳደር አይደለም ስለ ቋንቋ ኩልነት ሊያስተምሩን የሚፈልጉ ወነጋያን ኦሮሚኛ የሚናገር ቢርመዱዳ እንጥቆና ኦሮሚኛ የማይናገር ዲና በለሳ የሚል የቋንቋ ፖሊሲ የነበረውን ገዳን ያሞገሱና በዚህ የቋንቋ ፖሊሲ የተመሩ በአፍሪካ ውስጥ ባልተደረገው ሁኔታ ከሃበላይ ነበር የኢትዮጵያ ቋንቋዎችን በፖሊሲ ያጠፉ አባገዳዎች ልጆች ነን የሚሉን ጉዶች ናቸው ያባገዳ ልጅና የገዳ ስርዓት ናፋቂ ስለ ቋንቋ ኩልነት የመከራከርና የመሟገት የሞራል ልልና የለው ቀድመው በማልቀስ ጮሆታችንን እየቀሙ የሚፈልጉትን ማግኘት የለመዱት ኦነጋያን በእውነቱ ስለ ቋንቋ ኩልነት የሚያስቡና በቋንቋ መጨቆን በደል እንደሆነ የሚያምኑ ቢሆኑ ኖሮ በሌለ ነገር ላይ ጣታቸውን ወደ ሌላው ከመጠቆማቸው በፊት ወደ ራሳቸው ማየት ነበረባቸው ከሁሉ በፊት የሚያሞግሱት የገዳ ስርዓት የቋንቋ ፖሊሲ የሆነ ኦሮሚኛ የሚናገር ቢር መዱዳ እንጥቆና ኦሮሚኛ የማይናገር ዲና በለሳ በተሳካ ሁኔታ ላጠፏቸው ከሃ በላይ የሚሆኑ ነበር የኢትዮጵያ ቋንቋዎችን ተንበርክከው ይቅርታ መጠየቅና ለጠፉት ቋንቋዎች መካስ በገዳ ስርዓት ቋንቋቸው እንዲጠፋ ተድርጎ በገዛ በርስታቸው ላይ ኦርሞ ገርባ አድርጎ በባርነት ሲገዛቸውና ሲሸጣቸው ለኖሩት ከሃ በላይ የኢትዮጵያ ነገዶች ደግሞ እስካሁን ለተጠቀሙት አፍላማ ከፍለው መሬታቸውን መልቀቅ ነበረባቸው ለኦነጋያን የበጃቸው ነገር ቢኖር የሚነግሩትን ሁሉ የሚያምነው ንፍጥ የሚለቀልቀው ያላዋቂ ሳሚ መብዛቱ ብቻ ነው ደቡብና ኦሮሞን ሚኒሊክ ወሮ ቋንቋውን ጭኖ የብሄር ጭቆና ከሄዶብናል ይያሉ ኦነጋያንን የሚያወሩትን ፕሮፓጋንዳ ሁሉ ሳይመረመር እንደውነት የተቀበሉት ቁጥራቸው ቀላል የሚባል አይደለም ባለፈው ሰሞ አንዱ ዶክተር በሲዳማ ሚዲያ ኔትወርክ ላይ ቀርቦ ደቡብና ኦሮሚያ የነበረው የገባር ስርዓት ሚኒሊክ ኢትዮጵያን አንድ ሲያደርግ የመጣ ነው ይያለ ከዶክተር የሚጠበቀው ንባብ ዓለም አድረጉን ባደባባይ ይያሳውቀ ነበር 
ዳግማዊ ሚኒሊክ ወደ ደቡብ ባይሄዱ ኖሮ ዛሬ ሲዳማ የሚባል በርሊኖር እንደማይችል ይህ ዶክተር አውቀው የኦሮሞ አባጋዳዎች ኦሮሚኛ የሚናገር ቢር መዱዳ እንጪ ቆይና ኦሮሚኛ የማይናገር ዲና በለሳ በሚለው የቋንቋ ፖሊሲያቸው ያጠፋቸውና ያዋጧቸው እንዲሁም በባርነት እየጠፈነጉ ተሽጠው ይጨርሷቸው እንደነበር ይህ ዶክተር ጭንቅላቱን ለመርመራ ዝግ በማድረጉ ሊያው አልቻለም የገባር ስርዓት የኦሮሞ ስርዓት ነው ዳግማይ ሚኒሊክ ኦሮሞ ተስፋፍቶ ያዘውን ደቡቡን የቀድሞ የኢትዮጵያ ክፍል መልሶ ከያዙ በኋላ የኦሮሞን የገባር ስርዓት ሙሉ በሙሉ ማስቀረት ባይችሉም አባጋዳዎቹን እና ባላባቶቹን ግን አስገድደው ስርዓቱን እንዲሻሻል አድርገው ነበር ያባጋዳዎች ባሪያዎች የነበሩና ባላባቱ በፈቀደው ጊዜ የሚሸጧቸው የነበሩት ግርባዎች ህይወት የተሻሻለው ዳግማይ ሚኒሊክ አባጋዳዎችን ካስገበሩ በኋላ አባጋዳዎችና ባላባቶች ተጥፋፍቶ ከያዙት መሬት እንዲያካፍሉ ባደረጉት ማሻሻያ ነው ለዚህም ምስካና ይግባቸው ከዳግማዊ ሚኒሊክ በፊት የኦሮማ አባጋዳዎች በሮሩባቸው አካባቢዎች ውስጥ ገርባ አድርገው የሚገዙትን ህዝብ ሚስቱንና ልጆቹን ሳይቀር ነጥቀው በባርነት ይሸጡት ነበር የጉማው ንጉስ መላ ገባሩን ከነቤተሰቡ ይሸጥ ነበር ከኢትዮጵያ በባሪያ ንግድ ኤክስፖርት የተደረጉት ሰዎች ባብዛኛው ኦሮሚያ ተናጋሪ የሆኑበት ምክንያት አንዱ ይሄ ነው ሆኖም ግን እነዚህ ሰዎች ኦሮሞዎች አልነበሩ ኦሮሚያ የሚናገር ቢር መዱዳ ኢንቲቆና ኦሮሚያ የማይናገር ዲና በለሳ በሚለው ያባገዳ ቋንቋ ፖሊሲ ኦሮሚያ እንዲናገሩ የተገደዱ ገርባዎች እንጂ የየም ህዝብ ባባ ጀፋር ተመናምኖ ሎሬ ነጋሪ የተረፈው ዳግማዊ ሚኒሊክ ማስጠንቀቂያ ቢሰጡና ደንብ ቢያወጡ የባሪያ ንግድ አላቆምም በማለታቸው መጨረሻ ላይ አዲስ አበባ ተጠርተው እንዲመጡና አፍቀራ እንደ እንዲታሰሩ ከተደረገ በኋላ ነው የናሪያ ህዝብ ባህሉ ቋንቋውም ኦሮሚያ የሚናገር ቢር መዱዳ ኢንቲቆና ኦሮሚያ የማይናገር ዲና በለሳ በሚለው ያባገዳ የቋንቋ ፖሊሲ ሎሬ ነጋሪ ሳይቀር ጠፍቷል የወለጋ የሊባቡር ነባር ህዝብ ገርባ ፍለጋ በሄዱ የኦሮሞ ጠሮኞችና አባገዳዎች መዳፍ ውስጥ ወድቆ ቋንቋና ማንነቱን እንዲጠፋ ተደርጎ ኦሮሚያ ተናጋሪ ሆኖ ይቀረው ኦሮሚያ የሚናገር ቢር መዱዳ ኢንቲቆና ኦሮሚያ የማይናገር ዲና በለሳ በሚለው የገዳ ስርዓት የቋንቋ ፖሊሲ ነው የሚያሳዝነው ነገር ግን ኦሮሚያ የሚናገር ቢር መዱዳ ኢንቲቆና ኦሮሚያ የማይናገር ዲና በለሳ በሚለው የገዳ ስርዓት የቋንቋ ፖሊሲ አባገዳዎች ቋንቋውን ያጠፉበትን ህዝብ ዛሬም ያባገዳ ልጆች ናች ናቸው ነን የሚሉን ኦነጋያን በድንቁርና ይዘው ማንነቱን እንዳውቅ ስላደረጉት ኦሮሚያ የምትባለውን የተስፋ ኢምፓየር የመመስረቻ ቅጅታቸውን መወጫ ያደረጉት ይገኛሉ። ባጭሩ ኦሮሚያ የሚናገር ቢር መዱዳ ኢንቲቆና ኦሮሚያ የማይናገር ዲና በለሳ የሚለው ያባገዳ የቋንቋ ፖሊሲ ኦሮሚያ ከሚናገረው ማህበረሰብ ውስጥ ያለውን ህዝብ ቋንቋ በተሳካ ሁኔታ ያጠፋ የወንጀል ፖሊሲ ነው። እነ በቀለ ገርባ ጆዋር መሐመድ ወዘተ ሊያስቀጥሉት የሚዳዳቸው ይህንን የወንጀል ፖሊሲ ነው። ኦሮሚያ የሚናገር ቢር መዱዳ ኢንቲቆና ኦሮሚያ የማይናገር ዲና በለሳ የሚል የቋንቋ ፖሊሲ የነበራቸው ያልተጫነውን አማርኛን ተጫነ የማለት የሞራልም ይህሊናም ለእልና የላቸው። በስተመጨረሻ ኦሮሚያ የተስፋፋበት የገዳ ስርዓት የቋንቋ ፖሊሲና አማርኛን አስፋፋ በተባለው የኢትዮጵያ ነገስታት የቋንቋ ፖሊሲ መካከለ ያለው ግልጽ ልዩነት እንመለከታለን የገዳ ስርዓት የቋንቋ ፖሊሲ ኦሮሚያ የሚናገር ቢር መዱዳ ኢንቲቆና ኦሮሚያ የማይናገር ዲና በለሳ የሚል እንደነበር ከፍ ብለን አይተናል ከፍ ብለው እንደተመለከ ከፍ ብለን እንደተመለከት ነው ኦሮሚያ የሚናገር ቢር መዱዳ ኢንቲቆና ኦሮሚያ የማይናገር ዲና በለሳ የሚለው የገዳ ስርዓት የቋንቋ ፖሊሲ ትርጉም ኦሮሚያ የሚናገረው ገናችን ነው ይገብር ኦሮሚያ የማይናገር ጥላታችን ነው ይጥፋ እንደማለት ሆኖ ይህ ያባገዳ የቋንቋ ፖሊሲ ኦሮሚያ ከሚናገረው ማህበረሰብ ውስጥ ያለውን ከሀበላይ የኢትዮጵያ ነገዶች ቋንቋ በተሳካ ሁኔታ ያጠፋ የቋንቋ ፖሊሲ ነው ከገዳ ስርዓት የቋንቋ ፖሊሲ በተቃራኒ የነበረው የኢትዮጵያ ነገስታት በተለይም ካጼ ዮሐንስ ዘመነ መንግስት ጀምሮ የነበራቸው ቢራ የቋንቋ ፖሊሲ ቋንቋ የሚያጠፋ ሳይሆን ኢትዮጵያን አፋቸውን ከፈቱበት ቋንቋ በተጨማሪ ከዳር እስከ ዳር የሚግባቡበትን አማርኛን በተደራቢነት እንዲማሩ የሚያደርግ 
የተለያዩ የኢትዮጵያ ነገዶች የነበራቸውን ቋንቋ የሚያጠፋ ሳይሆን በነበራቸው ቋንቋ ላይ የሚጨመር ስርዓት ነበር በሁለቱ የቋንቋ ፖሊሶች መካከለ ያለው ልዩነት የሰማይና የምድር ያህል ነው አንዱና ዋናው ልዩነት የገዳ ስርዓት የቋንቋ ፖሊሲ ያንድን ነገድ ማንነት ቋንቋና ባህል የሚያጠፋ ሲሆን የኢትዮጵያ ነገስታት የቋንቋ ፖሊሲ ግን ባንድ ነገድ ማንነት ቋንቋና ባህል ላይ ጭማሪ የሚያደርግ ነው ሁለተኛው ልዩነት በገዳ ስርዓት የቋንቋ ፖሊሲ አንድ ሰው የራሱን ቋንቋና ባህል ጽቶ ሮሚኛ ብቻ ለመናገር ካልፈቀደ ያለው እድል አንድ ብቻ ነው መገደል ባህሉንና ቋንቋውን ጽቶ ሮሚኛ መናገር ቢፈቅድ እንኳን ገርባንጂ ባለርስት ባለመሬት አይሆንም ይህ ብቻ ሳይሆን ያመጋገብ ስርዓቱም ይለያል ገርባ እንደ ኦሮሞ ጥሩ ምግብ መብላት አይፈቀድለትም ኢኔሪኮ ቸሩሊ folk literature of the gala of southern abyssinia በሚለው ጥናቱ እንደነገረን በበዓል ጊዜ ለኦሮሞ ጠቦት ወይም ኮርማ ሲታረድለት ለገርባው ግን ይታረድለት የነበረው ያረጀች የነጠፈች ላም ተፈልጋ ነው የኮርማ ስጋ ይበላ ገርባ ቢኖር ይታረዳል በገዳ ስርዓት የቋንቋ ፖሊሲ ቋንቋውን እንዲያጣ የተደረገ ገርባ መብት የለውም ብቻ ሳይሆን ባለቤቱ በፈለገው ጊዜ የሚሸጠውም እቃ ነው ሰው ያለ ባህሉ ያለ አባቱ ያለ ቋንቋው ምሉ አይደለም አካል ሰው አካል ነው ስጋ ነው የኦሮሞ አባጋዳዎች ኦሮሚኛ የሚናገር ቢር መዱዳ ኢንቲኮና ኢንቲኪና ሮሚኛ የማይናገር ዲና በሌሳ በሚለው የቋንቋ ፖሊሲያቸው የሰውን ማንነት ሲያጠፉ አካሉን እንጂ ሰውነቱን አልፈለጉ ሰው ስጋው ብቻ ከቀረ ከጋማ ከብቶቻቸው አንዱ ይሆናል አባጋዳዎች ሲስፋፉ ሰውን ለጦርነት ሲማግዱና በባሪያ ንግድ ሸቀጥ አድርገውት የኖሩት እንዲህ አድርገው አዋርደው ነው ኢትዮጵያ ኤክስፖርት የሚደረጉ ባሪያዎች ሮሚኛ ተናጋሪ የነበሩትም ምክንያት ይህ ነው ያባገዳዎች ቃኔ የገርባዎችን ልጆች ነጥቀው በሞጋ ሳቤታቸው ካስገድ ካሳደጓቸው በኋላ ጭቡ አድርጎ እስከመስጠት ድረስ ነው በኢትዮጵያ መንግስታት የቋንቋ ፖሊሲ እንደዚህ አይነት ሰውን የሚያዋርድ ጭካኔ ኖሮበት አይወቅም የኢትዮጵያ ነገስታት የቋንቋ ፖሊሲ ኢትዮጵያን በተደራቢነት እየተናገሩ በጋራ በጋራ ይግባቡበት የነበረውን ቋንቋ ቢራዊ ቋንቋ አድርጎ ይዘረጋና ኢትዮጵያን ተምረውት በተደራቢነት እንዲናገሩትና እንዲገለገሉበት ያደረገ እንጂ ያፍ መፍጫ ቋንቋን በመደምሰስ አንድ ቋንቋ ብቻ እንዲናገር የሚያስገድድ የሰውነት ደረጃ የሚወጣና ቋንቋ የመለያ መሳሪያ የሚያደርግ አይደለም ባጭሩ በግዳ ስርዓት የቋንቋ ፖሊሲና አማርኛን አስፋፋ በሚባለው የኢትዮጵያ ነገስታት የቋንቋ ፖሊሲ መካከለ ያለው ትልቅ ነው በገዳ ስርዓት የቋንቋ ፖሊሲ ኦሮሚኛ የተስፋፋው ኦሮሚኛ የማይናገረው ማህበረሰብ ባህል ማንነትና ቋንቋ በተሳካ ሁኔታ አጥፍቶ ሲሆን አማርኛ ግን የተስፋፋው አማርኛ በማይናገረው ማህበረሰብ ባህል ማንነትና ቋንቋ ላይ ጭማሪ ሆኖ ነው አባገዳዎች ኦሮሚኛ የሚናገር ቢር መዱዳ ኢንቲኮና ኦሮሚኛ የማይናገር ዲና በሌሳ በሚለው የቋንቋ ፖሊሲያቸው እየተመሩ ቋንቋና ባህላቸውን ላጠፉባቸው መሬታቸው ነጥቀው ገርባ ላደረጓቸው ባሪ አድርገው ለሸጧቸው ከሃበላ ኢትዮጵያ ነገዶች በይፋ ይቀርታል ተይቁ ይገባል ሲል የእለቱ ኢትዮጵያ ትላንትና ዛሬ በዚህ ይገባደዳል